Hello everyone, welcome to our UGC Net online course. This is Sujita David here. From today onwards, we are going to discuss Unit 4 of our UGC Net syllabus that is Database Management System. This unit is one of the most important units. And this unit is total 8 topics. That is why we topics we are dealing with the basics of what is database management system and then we are dealing with traditional database application then towards the end of this unit we are studying the advanced database application like data warehousing data mining uh, then data science big data etc so in today's class we are going to discuss topic 1 of unit 4 that is database system concepts and architecture so in this session we have topic 1 in the subtopics in the we have a basic introduction about what is database management system then the contents include data models schemas instances three schema architecture and data independence etc so this is uh, topic in the topic we have to strike the concept Three schema architecture and data independence and the previous year question paper sets in Okia, eight on good question one the Toladum, Eru concept in the Nana. So, three schema architecture and data independence. Idana, Eru topic late to important item number in the session in Okambo another. Here is a quick question paper analysis of our topic one from unit four. And Namaka Kanam, two thousand nineteen June, Lim, December Lim. This is a question for this topic. But if you look at 5 years back questions, you can ask questions about three schema architecture and data independence. That's not the case. If you look at topics in this chapter, a basic concept So, that's why a basic concept. video. So, what is a data? A data is a collection of distinct small unit of information. One information is the smallest unit of data. And this data is not equal to information itself. And the information is information which should have a meaning or should be useful in any context. That is the raw data we process it alengil interpret team organize team alengil structure team that is we manipulate this raw data to make them meaningful or useful then this data can be called as an information so data is simply bits of information and not the information itself and ee nammal paranja ee data unorganized aayittaanu kadakkunengil namaku aa data access cheyanu manage cheyanu okka athra elupu aayirikkatilla there comes the importance of a database. So what is a database? A database is an organized collection of data so that it can be easily accessed, managed, stored, retrieved, etc. So in the organized collection on database. So organized collection we can easily access and manage the data. So now what is a database system? For example, Kerala University Constraya. Kerala University will have their own database system. Alangil Facebook, uh, Flipkart, Ido Kedika Anangilim, Iverko Kavarde the end on Darikim, database system on Darikim. And this database system comprises of a database and a database management system. Now, database and Dananam Kariam, it is a collection of related or organized data which is stored in a computer. And here is a huge database in a manage yanum, uh, access yanum, uh, okay, chayanata. Namala a computer program you see. Adhani anamal endavar another database management system, which is a software package, along with a computer program to manage uh, and query the database. For example, Varanangi, if a Kerala University is a site, Nathana. Uh, namala a question, namala uh, Kerala University in the database, namala a question that is uh, for checking hostel availability or something 
So with the help of this database management system, this e database is a huge amount of data. In this e data, we will answer the query, the question, we will provide the answer to the data. Now, this data has become an useful information for us. And this e information is used to make decisions. And uh, in the one, raw data is used to make decisions. But database management system, database system is used to make raw data is used to make information access. So, database system comprises of a database and a database management system. And now, this e database is type of that is structured, unstructured and semi-structured. Structured data. Structured data, as the names uh, suggest, the data will be structured. For example, we have Excel spreadsheet. That is the data is the rows and columns. Structured data is the So, we can easily search or organize something. And the structure data is given to element in the field. One fixed field is mapped. That is, for example, one student table is considered. Student name, student roll number, uh, student phone number. This is the field. So, this is the third one. There are many elements. So, in a row column, uh, row column format and you see that the structure data and angle out in the direct him or element in him or predefined field load to map it on down. Unstructured and or I mean the structured in the just opposite that is or a row column format in the end of the other than a representative and uh, number of world in the eight or more than 50% of data no are in the more than 60% of data no are in the unstructured data. For example, are in multimedia data that is photos, videos, audio files. This is unstructured data. This can, uh, cannot be represented using a row column format. So, in the one, much bigger percentage of data in our world is unstructured data. So now semi-structured data. Semi-structured data is the structured and unstructured in the mix of semi-structured data. That is a good example of email messages. Email messages are the actual content and unstructured data. But in the end, the structured data on the that is name, email address of the sender, email address of the recipient, time send. This is the structure. This is the field that we can represent in row column. Base. So, this is semi-structured data. That is, it is, a big, uh, sorry, it is a mix between both structured and unstructured data. So, this is the DBMS approach. The advantage is to this e database management system is an ancient approach on file management system, which is also called file systems. One file system is called a single user. And that uh, single user can update particular data, update yanum, access, yanum, manipulate. Yanum, and for example, we use a laptop. We common laptop. We use a single file system. Use that is, we will manipulate the file system. We will store the file system. We will store the hierarchical system. We hierarchical approach. We will store the location. We will store the location. We will store the For example, C drive. Desktop and other images and other. Pangana in the resadanum, either a file or image file alum, in the file at thalum, other not in the ricum or hierarchical read the laricum, e file system in other files is store either. E file management system or another ancient method on angulum, Ipura then the one more prevalent title or approach on. Pakshe Uriward confidential, more confidential data, lingle, security reward avishola data, Sakanamula, uh, in their manage yarningle, we will prefer for database management system. So now database management system, 
ഇറ്റ് ഈസ് യൂസിങ് എ ക്ലയൻറ്റ് സെർവർ അപ്രോച്ച് അതായത് എന്തുവാണ് ഒരു സെൻട്രലൈസ്ഡ് സെർവർ ഉണ്ടായിരിക്കും ഈ സെർവറിനകത്തായിരിക്കും കംപ്ലീറ്റ് ഡേറ്റ് ടൈം സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് ദർ വിൽ ബി മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഈ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് സൈമൾട്ടേനിയസ് ആയിട്ട് എന്ത് ചെയ്യാനൊക്കും ഈ ഡേറ്റാസ് ആക്സസ് ചെയ്യാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റും സോ നാവ് എന്തൊക്കെയാണ് ഇതിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് എന്ന് നോക്കാം ആദ്യത്തെ പോയിന്റ് ഞാൻ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് കൺകറൻസി കൺകറൻസി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തുവാണ് സെയിം ടൈമിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസർ ഇൻ്റർഫേസ് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യുക അപ്പോൾ എന്തുവാണ് ഡി വി എം എസിൻ്റെ കേസിൽ സെയിം സെയിം ടൈമിൽ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സിന് ഡേറ്റേനെ മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒക്കും ബട്ട് ഫയൽ സിസ്റ്റത്തിന് ഇറ്റ് ഇസ് ഇമ്പോസിബിൾ നാവ് സെക്കൻഡ് പോയിന്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൺട്രോളിംഗ് റിഡൻഡൻസി അപ്പോൾ എന്തുവാണ് റിഡൻഡൻസി റിഡൻഡൻസി മീൻസ് ഡ്യൂപ്ലിക്കേസി ഓഫ് ഡേറ്റ അതായത് സെയിം ഡേറ്റ തന്നെ മൾട്ടിപ്പിൾ ടൈംസ് എന്ത് ചെയ്യും സ്റ്റോർ ചെയ്യും സോ ഒരു ഫയൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷൻസിൽ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സെയിം ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ അവിടെ എന്തുവാണ് സ്റ്റോറേജ് വേസ്റ്റ് ആവുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് സെയിം കണ്ടൻറ്റ് തന്നെയാണ് ബട്ട് അത് എന്തുവാണ് മൾട്ടിപ്പിൾ ലൊക്കേഷനിൽ സ്റ്റോർ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡിഫറെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൽ ഇപ്പോൾ എൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിൽ ഇതേ സെയിം ഫയൽ എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും വേറൊരു സിസ്റ്റത്തിലും സ്റ്റോർ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും സോ എന്തുവാണ് അതാണ് ഡേറ്റ റിട്ടൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സെയിം ഫയൽ ഡ്യൂപ്ലിക്കേറ്റ് സെയിം ഫയലിൻ്റെ കോപ്പി തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാണ് പിന്നെയും പിന്നെയും സ്റ്റോർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അതിനാണ് റിഡൻഡൻസി എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മളൊരു ഡി ബി എം എസ് ആണ് കൺസിഡർ ചെയ്യണമെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ഒരു റിഡൻഡൻസി എന്നുള്ള ഒരു കോൺസെപ്റ്റ് നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം അതായത് ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിനകത്ത് എന്തുവാണ് ഒരു സിംഗിൾ ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് ഒരു സിംഗിൾ സെൻട്രലൈസ്ഡ് ഡേറ്റാ ബേസ് ആണ് ഉള്ളത് സോ ഏതൊരു യൂസറിൻ്റെ സിസ്റ്റത്തിലും ചേഞ്ചസ് ഉണ്ടായാൽ അത് ഉടനെ തന്നെ എന്ത് ചെയ്യും ഡേറ്റാ ബേസിൽ റിഫ്ലക്ട് ചെയ്യും സോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്ത് ചെയ്യാം ഡ്യൂപ്ലിക്കേസി അല്ലെങ്കിൽ റിഡൻഡൻസി നമുക്ക് കൺട്രോൾ ചെയ്യാം ആൻഡ് നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് പ്രൊവൈഡിങ് സ്റ്റോറേജ് സ്ട്രക്ചേഴ്സ് ആൻഡ് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് ഫോർ എഫീഷ്യൻറ്റ് കൊറി പ്രോസസ്സിങ് അതായത് നമുക്കിപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു ഡേറ്റ സെർച്ച് ചെയ്യണമെന്ന് വിചാരിച്ചു സോ ഡേറ്റാ ബേസ് സിസ്റ്റത്തിലാണെങ്കിൽ എന്തുവാണ് എൻ്റെ ഡേറ്റാ ബേസ് നമ്മുടെ കയ്യിൽ ഉണ്ട് എൻ്റെ ഡേറ്റാ സെറ്റ് ഉണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ അതിനകത്ത് നമുക്ക് വേണ്ട ഫയൽ എന്താണോ അത് സെർച്ച് ചെയ്തെടുക്കണം ബട്ട് അറ്റ് ദ സെയിം ടൈം നമ്മൾ ഡി ബി എം എസ് അപ്രോച്ച് ആണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ എന്തുവാണ് ഡേറ്റ ഒരു സെർവറിനകത്താണ് സ്റ്റോർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത് ആൻഡ് നമുക്ക് എന്ത് ഡേറ്റ ആണോ വേണ്ടത് അതിൻ്റെ അതിനെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഒരു ക്വറി നമ്മൾ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ നമുക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഇൻഫർമേഷൻ മാത്രം എന്ത് ചെയ്യും നമുക്ക് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും സോ അതാണ് എഫിഷ്യൻറ്റ് സെർച്ച് ടെക്നിക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ് ഇസ് ക്വറി ബേസ്ഡ് ഇൻ ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം നെക്സ്റ്റ് വൺ ഇസ് റെസ്ട്രിക്റ്റിംഗ് അൺ അതറൈസ്ഡ് ആക്സസ് അതായത് എന്തുവാണ് ഇപ്പം നമ്മുടെ ഫയൽ സിസ്റ്റം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ എന്തുവാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ലോഗിൻ ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മുടെ ഒരു പാസ്വേഡ് ചോദിക്കുമായിരിക്കും സോ ആ ഒരു പാസ്വേഡ് അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം എവിടെ ഏത് ഡ്രൈവിലോട്ട് വേണമെങ്കിലും പോകാം സി ഡ്രൈവിലോട്ട് പോകാം ഏത് ഫയൽ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ആക്സസ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റും പക്ഷേ ഒരു ഡേറ്റാ ബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം എടുക്കുവാണെങ്കിൽ ഈവൻ ദോ ഇവിടെ എന്തുണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആർ വർക്കിംഗ് സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി പക്ഷേ എന്നിരുന്നാലും ഇവിടെ എന്ത് പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഒരു അതറൈസേഷൻ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് മച്ച് ബെറ്റർ സെക്യൂരിറ്റി ഈസ് പ്രൊവൈഡ് ഹിയർ അതായത് ഓരോ യൂസേഴ്സിനും അവർക്ക് അനുവദിച്ചിട്ടുള്ള ഡേറ്റാസ് മാത്രമേ എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ കാണാനും മാനിപ്പുലേറ്റ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ പറ്റുള്ളൂ ഫോർ എക്സാമ്പിൾ നമ്മുടെ കേരള യൂണിവേഴ്സിറ്റി ഡേറ്റാ ബേസ് നോക്കുകയാണെങ്കിൽ അതിനകത്ത് യൂസേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്ന ആരൊക്കെ കാണാം സ്റ്റുഡൻസ് കാണാം ഫാക്കൾട്ടി കാണാം ഡിപ്പാർട്ട്മെൻറ്റ് എച്ച് ഒ ഡീസ് കാണാം അങ്ങനെ എക്സെട്രാ കുറേ യൂസേഴ്സ് കാണാം അപ്പോൾ നമ്മൾ ഈ ഫാക്കൾട്ടി എന്നുള്ള സംഭവം എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അവർക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് അപ്ഡേറ്റ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കി
ദാറ്റ് ഈസ് ഇൻ ഡി ബി എം എസ് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ഉണ്ട് മൾട്ടിപ്പിൾ യൂസേഴ്സ് ആർ ആക്സസിങ് ദ ഡേറ്റ സൈമൾട്ടേനിയസ്ലി സോ ഓരോ യൂസേഴ്സിനും പോകുന്ന ഡേറ്റ കറക്റ്റ് ആണോ ആക്യുറേറ്റ് ആണോ കൺസിസ്റ്റൻ്റ് ആണോ എന്നുള്ളതൊക്കെ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം എൻഷർ ചെയ്യണം അതിനാണ് ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ഡി ബി എം എസ് പ്രൊവൈഡ്സ് ഡേറ്റ ഇൻറ്റഗ്രിറ്റി സോ ദീസ് ആർ ദ മെയിൻ അഡ്വാൻറ്റേജസ് ഓഫ് യൂസിങ് ഡി ബി എം എസ് അപ്രോച്ച് ഇനി എന്താണ് ഒരു ഡി ബി എം എസിൻ്റെ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് ഇറ്റ്സ് ഈസ് അബൌട്ട് ഹൗ ദ ഡേറ്റ ബേസ് ആൻഡ് ദ യൂസർ ആർ കണക്റ്റഡ് ആൻഡ് ആർക്കിടെക്ചർ മൂന്ന് ടൈപ്പിലാണ് വരുന്നത് വൺ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ ടു ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ത്രീ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ വൺ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഈ ഡേറ്റ ബേസ് യൂസേഴ്സിന് ഡയറക്ട്ലി അവൈലബിൾ ആയിരിക്കും അതായത് ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെവൽസ് ഉണ്ടാവില്ല ഒരു ഒരൊറ്റ ലെയർ മാത്രമേ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇറ്റ് മീൻസ് ദ യൂസർ ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി സിറ്റ് ഓൺ ദ ഡേറ്റ ബേസ് മാനേജ്മെന്റ് സിസ്റ്റം ആൻഡ് യൂസ് ഇറ്റ് നോർമലി ഈ ഒരു വൺ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് പ്രോഗ്രാമേഴ്സ് ആണ് ഫോർ ക്യുക്ക് റെസ്പോൺസസ് അതായത് അവർ കോഡിങ് എന്തെങ്കിലും പ്രൊവൈഡ് ചെയ്യും അതിൻ്റെ റെസ്പോണ്ട് റെസ്പോൺസ് ക്യുക്ക് ആയിട്ട് തന്നെ നമുക്ക് വൺ ടയർ ആർക്കിടെക്ചറിൽ കിട്ടും സോ നോ എന്താണ് ഒരു ടു ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആസ് ദ നെയിം സജസ്റ്റ് ഇറ്റ് ഇസ് എ ടു ലെയർ ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഇറ്റ് ഇസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ക്ലൈൻറ്റ് സെർവർ അപ്രോച്ച് So, as shown in the figure, there will be a server and a server will be the database system. Then, there will be a client. This client is the application layer. The application layer is the server application layer. The server layer is the database system. The server layer is the server 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 system. That is the first step. We have to establish a connection. The database system. So, this connection is the server system. The server system is the server system. The server system is the server system. ഇൻ്റർഫേസസ് ടെക്നിക്കൽ ടേമിൽ പറയുകയാണെങ്കിൽ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസസ് ലൈക്ക് ഒ ഡി ബി സി ജെ ഡി ബി സി എക്സെട്ര സോ വിത്ത് ദ ഹെൽപ്പ് ഓഫ് ദീസ് ഇൻ്റർഫേസസ് വി എസ്റ്റാബ്ലിഷസ് എ കണക്ഷൻ വിത്ത് ദ സെർവർ സൈഡ് ഓക്കെ എന്നിട്ട് എന്തുവാണ് നമ്മൾ എന്ത് ക്വറി ആണോ പ്രൊവൈഡ് ചെയ്തത് അതിനെ പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യുന്നതും ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്മെൻ്റ് ഒക്കെ ആരുടെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് സെർവർ സൈഡിൻ്റെ റെസ്പോൺസിബിലിറ്റിയാണ് ടു ടയർ ആർക്കിടെക്ചറിൻ്റെ ഒരു റിയൽ ലൈഫ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ബാങ്കിങ് സിസ്റ്റം സോ നോർമലി നമ്മൾ എന്തുവാണ് ചെയ്യുന്നത് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു ട്രാൻസാക്ഷൻ നടത്തണമെങ്കിൽ വി ഹാവ് ടു ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ് ഇൻ ദ ബാങ്ക് അല്ലേ എന്നിട്ട് എന്ത് ചെയ്യണം അവിടുത്തെ ഫോർമാലിറ്റീസ് ഉണ്ടാവും ടോക്കൺ എടുക്കണം ദെൻ അവിടുത്തെ ഫോംസ് ഫില്ലപ്പ് ചെയ്യണം അതൊക്കെ ചെയ്യണം ദെൻ ബാങ്കിൽ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ നമുക്ക് എന്താണോ നമ്മുടെ ക്വറി അത് പ്രൊസസ്സ് ചെയ്ത് തരുന്നത് ആരായിരിക്കും അവിടുത്തെ ഒരു എംപ്ലോയി ആയിരിക്കും സോ ആ എംപ്ലോയി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഒരു സിസ്റ്റമാണ് ക്ലയൻ്റ് ആയിട്ട് ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ആൻഡ് ആ എംപ്ലോയി ആണ് അവിടുത്തെ യൂസർ എന്ന് പറയുന്നത് സോ നമ്മുടെ ഒരു ക്വറി എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോൺ പേയ്മെൻ്റ് ആണെന്ന് വിചാരിക്കുക സോ ഈ ഒരു ക്വറി പ്രൊസസ്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് ആദ്യം നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ഡേറ്റ ബേസിനെ ആക്സസ് ചെയ്യണം എന്നാലേ നമ്മുടെ അക്കൗണ്ട് ഡീറ്റെയിൽസും എല്ലാ ഡേറ്റയും നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ എടുക്കാനായിട്ട് പറ്റത്തുള്ളൂ സോ ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്തുവാണ് യൂസറും ക്ലയൻറ്റും ഡേറ്റ ബേസ് സിസ്റ്റവും തമ്മിലൊരു ഇൻ്റർഫേസ് ദാറ്റ് ഈസ് ഒരു ഇൻ്ററാക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം ഒരു കം ഒരു കണക്ഷൻ എസ്റ്റാബ്ലിഷ് ചെയ്യണം അത് ചെയ്യുന്നതാണ് നേരത്തെ പറഞ്ഞതുപോലെ ആപ്ലിക്കേഷൻ പ്രോഗ്രാം ഇൻ്റർഫേസസ് ലൈക്ക് ഒ ഡി ബി സി ആൻഡ് ജെ ഡി ബി സി ദെൻ എന്ത് ചെയ്യുവാണ് ബാക്കി നമ്മുടെ ക്വറിനനുസരിച്ചിട്ടുള്ള പ്രൊസസ്സിങ്ങും ട്രാൻസാക്ഷൻ മാനേജ്മെൻറ്റും ഒക്കെ സെർവർ സൈഡിൽ തന്നെ നടക്കുവാണ് സോ ഇതാണ് ഒരു ടു ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ സോ എന്താണ് ത്രീ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ ത്രീ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനകത്ത് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ആയിരിക്കും ഉണ്ടാവുന്നത് ദാറ്റ് ഈസ് ക്ലയൻറ്റിനും സെർവറിനും ഇടയ്ക്ക് ഒരു എക്സ്ട്രാ ലെയർ ഒരു ഇൻ്റർമീഡിയറ്റ് ലെയറും കൂടെ വരുന്നുണ്ട് ദാറ്റ് ഈസ് കോൾഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ അതായത് ക്ലയൻറ്റും സെർവറും തമ്മിൽ ഡയറക്ട്ലി കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് പറ്റത്തില്ല ഇതിനകത്ത് വരുന്ന മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ ആപ്ലിക്കേഷൻ ലെയർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ലെയർ സോ പ്രസൻറ്റേഷൻ ലെയർ എന്താണ് അതെന്ന് പറയുന്ന ടോപ്പ് മോസ്റ്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഔട
So, this logic layer, along with your application layer, and the presentation layer, and data layer, and the other media layer, is acting. Presentation layer, and the other request, along with your task, and the other process, and the other commands, and the process, and the logical decisions, and the other evaluate, and the other query, and the database, and the transfer, and the other logic layer. Finally, data layer, and the other thing. It is the back end where the database system is stored. So, logic tire and the query database is the query answer and the data base is the data and the data and the data and the logic tire load and the pass is the data and the data and the data and the function. This is the three tire architecture and the example is the right side of the figure. So, we have a task and that is get the sales total. அப்பம் எந்து வானு, logic tire எந்து வானு, இ நம்மலு உடுத்து இயுரு task இனே, query language लோட்டாக்கி, database, data tire लோட்டு கொடுக்கு வானு, then data, database எந்து வானு, இயுரு query result, logic tire लோட்டு கொடுக்கு வானு, that is sale 1, sale 2, sale 3, sale 4, எந்து எந்து வானு, logic tire நாத்தானு, பாக்கிய operations நடக்கு நாதாயது, எல்லா sales இன்னும் add finally user friendly आयटल वरु result प्रवाइडी वाण चेन अधी इंद presentation tire and now इवरु presentation tire डवलप्पी इदी रिकिन अधु HTML, JavaScript, CSS अधु बोल अल्ला web development frameworks यूसी इदी टालेंगी web technologies यूसी इदी टारिकिम इए presentation layer डवलप्पी इदी रिकिन अधु application tire नाथ यूसी इदी टोंडावना programming languages like java, .net, c sharp, python, c++, etc. And data tire नेंदु वाण, इए queries process यान, manipulate यान वेट्रोला, SQL, MySQL, Oracle, अंगनत software सारीकिम यूसी यदिट उन्डाव. So, इद आण अरु 3 tire architecture नुँ अरायनादु. अड़त आयट, एंद आण schemas. A database schema is the skeleton structure that represents the logical view of the entire database. அதாயது, ஒரு database நாத்து, physically ஒரு data எங்கனான அப்பியரையினது, எங்கனான story எதிரிக்கினேன்து, நாம் கரியில்லா. But, அதின்று logical representation எந்தான? அதினியான நம்மலு schema நான் வரையினது. A schema contains schema objects like tables, columns, data types, views, relationships, etc. So, data எட ஒரு logical representation எங்கனையான? என்ன அல்லதுந்து ஒரு example ஆன தாழக் காணிச்சிடிக்கின் figureல் student data எடுக்கானங்கி ஒரு student table the formula ஆனாதுன் எந்து இதிரிக்கின்னது logically represent இதிரிக்கின்னது which consists of the columns, name, student number, class, major and this schema நும் அரைந்து ஒரு single table ஆவாம் அலங்கில் collection of tables ஆகாம் நாம் இந்தத்தைக் கலாசலையிட்டு important topic லோட்டு வருவானு that is 3 schema architecture and data independence. So, அது எந்த அனு 3 schema architecture அன் நோக்காம். It is also called 3 levels of abstraction. இ schema எந்த அனு நம்ல் already discuss இது that is the logical representation of the data. அல்லங்கள் the structure of the data. அது நியானு schema நான் வரையனது. Now, why this 3 schema architecture? அதாயது நம்மடு databaseம் userம் தம்மிலு direct connection ஒன்றாவாது இருக்கியானான நம்மலு இவிரு 3 scheme architecture யூசியது that is simply saying for data independence ஆது எந்தான external schema நோக்கா இயும் external schema என்ன நம்மலு view schema என்னும் பரையாருந்து and இயும் figureலு கண்டாரியாம் external schema என்ன பின்னே நம்மலு sub schema site splitட்டியதிட்டுண்டு And each of this schemas, each view of the schema describes the database part that a particular user group is interested and hides the remaining database from that user group. That is data abstraction. That is the for example, we have a sister of the university. That is the external level of users. Students, faculty, dean, etc. So, one of the users is interested in the database. And the external levels are hiding. Now, conceptual level or logical level. This conceptual level or conceptual schema describes the structure of the whole database. அதாயது நம்டை data structure என்தான் என்னலதான் இறு conceptual levelல் பார்ந்திருக்கின்னது. 
അതായത് ഫോർ എക്സാമ്പിൾ സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഡീറ്റെയിൽസ് എടുക്കുവാണെങ്കിൽ തന്നെ സ്റ്റുഡൻറ്റ് സ്റ്റുഡൻറ്റിൻ്റെ ഡേറ്റനകത്ത് എങ്ങനെ എന്തൊക്കെ ഫോമാറ്റ്സ് എന്തൊക്കെ ഫീൽസാണ് അതിനകത്ത് റെപ്രസെൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് സ്റ്റുഡൻറ്റ് നെയിം സ്റ്റുഡൻറ്റ് ഐ ഡി സ്റ്റുഡൻറ്റ് റോൾ നമ്പർ അപ്പോൾ അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ സ്കീം എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഈ ഒരു സ്ട്രക്ചർ കാണിക്കാനായിട്ട് നമുക്ക് ഡിഫറെൻറ്റ് മോഡൽസ് യൂസ് ചെയ്യാം ദാറ്റ് ഇസ് എൻറ്റിറ്റി റിലേഷൻഷിപ്പ് മോഡൽ യൂസ് ചെയ്യാം അതിനകത്ത് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫിഗേഴ്സ് ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് ഓൾറെഡി അറിയാം എന്താണ് ഇ ആർ ഡയഗ്രാം സോ ഇ ആർ ഡയഗ്രാംസ് ഒക്കെ യൂസ് ചെയ്തിട്ടായിരിക്കും അതിൻ്റെ ഒരു സ്ട്രക്ചർ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക ദെൻ ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞ സ്റ്റുഡൻറ്റ് എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയുന്നത് ആർ ഡി ബി എം എസ് റിലേഷണൽ മോഡൽ അതായത് ടേബിൾസിൻ്റെ ഫോമിലായിരിക്കും ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ സ്ട്രക്ചറിനെ ഡിഫൈൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവുക സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ കോൺസെപ്റ്റൽ സ്കീമ എന്ന് പറയുന്നത് നൗ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമ ഓർ ഫിസിക്കൽ സ്കീമ അപ്പം ആ പേര് കേട്ടാൽ തന്നെ അറിയാം വേർ ദ ഡേറ്റ ഇസ് ഫിസിക്കലി പ്രസൻറ്റ് അതാണ് ഈ ഇൻറ്റേണൽ സ്കീമിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ ഒരു ഡേറ്റാബേസിനകത്ത് ഓരോ ഡേറ്റയും എവിടെയാണ് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് എവിടെയാണോ ഉള്ളതെന്നുള്ളത് ഡേറ്റാബേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്ററാണ് ഡിസൈഡ് ചെയ്യുന്നത് നൗ വി നോ ദാറ്റ് ത്രീ സ്കീം ആർക്കിടെക്ചർ ഈസ് യൂസ്ഡ് ഫോർ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് വാട്ട് ഇസ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ദാറ്റ് മീൻസ് വി ഹാവ് ത്രീ ലെയേഴ്സ് മൂന്ന് ലെയേഴ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒരു ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ആ ചേഞ്ച് ബാക്കി ലെവൽസിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല ഇതിനെയാണ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് രണ്ട് ടൈപ്പ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആണുള്ളത് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ആൻഡ് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോജിക്കൽ ലെവലിൽ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് എക്സ്റ്റേണൽ ലെവലിന് അല്ലെങ്കിൽ വ്യൂ ലെവലിനെ എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതായത് നമ്മൾ ലോജിക്കൽ ലെവൽ അല്ലെങ്കിൽ കോൺസെപ്റ്റൽ ലെവലിൽ ഒരു ടേബിളിനകത്ത് എന്തെങ്കിലും ഡേറ്റാസ് ആഡ് ചെയ്യോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യോ എന്തെങ്കിലും ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ അത് യൂസേഴ്സ് വ്യൂ എന്ത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെയാണ് കോൺസെപ്റ്റൽ അല്ലെങ്കിൽ ലോജിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് ന എന്താണ് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് അതായത് ഡേറ്റാബേസിൻ്റെ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ ഓഫ് ടേബിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഫിസിക്കൽ ലൊക്കേഷൻ എന്തെങ്കിലും ചേഞ്ച് വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ബാക്കി രണ്ട് ലെയേഴ്സിനെയും എഫക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല അതിനെയാണ് ഫിസിക്കൽ ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഇൻ ദിസ് വീഡിയോ വി ഡിസ്കസ്ഡ് വാട്ട് ഇസ് എ ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റം ദെൻ എന്താണ് ഡേറ്റാബേസ് മാനേജ്മെൻറ്റ് സിസ്റ്റത്തിൻ്റെ അഡ്വാൻറ്റേജസ് വയൽ കമ്പയറിങ് എ ഫയൽ സിസ്റ്റം ദെൻ ദ ഡി ബി എം എസ് ആർക്കിടെക്ചർ ടു ടയർ ആൻഡ് ത്രീ ടയർ ആർക്കിടെക്ചർ ദെൻ ഫൈനലി ത്രീ സ്കീം ആർക്കിടെക്ചർ ആൻഡ് ഡേറ്റ ഇൻഡിപെൻഡൻസ് സോ താങ്ക് യു